நண்பர்களே நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரியர் சஸ்பென்ஷன் பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி வந்த பைக்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா சஸ்பென்ஷன் ஸ்ப்ரிங்கு மட்டும் தான் இருக்கும் இப்போ வரக்கூடிய பைக்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே பேக்கில் வரக்கூடிய சஸ்பென்ஷன் ஸ்ப்ரிங்கு பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று இருக்கும் எதற்காக அந்த பாக்ஸ் அந்த பாக்ஸோட பேர் வந்து டேம்பர் இல்லைன்னா கனிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரியர் சஸ்பென்ஷன் எப்படி ஒர்க் ஆகும் நேராக பைக்கில் போயிட்டுருக்கோம் ஒரு பள்ளத்தில் விடுறோம் விடும்போது அந்த சஸ்பென்ஷனுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்கும்னா ஹைட்ராலிக் ஆயில் இருக்கும் பிஸ்டன் இருக்கும் பிஸ்டன் ராடு இருக்கும் ரெண்டு சைடு வந்து பியரிங்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ பள்ளத்தில் விடும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா பிஸ்டன் கீழேருந்து மேலே மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகிறப்ப கம்ப்ரஸ் ஆகுது கம்ப்ரஸ் ஆகிறப்ப ஹைட்ராலிக் ஆயிலை கம்ப்ரஸ் பண்ணும் நார்மல் ரோடுக்கு வந்துட்டோன்னா திரும்பி கம்ப்ரஸ் ஆன பிஸ்டன் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்போ ஆயிலும் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இதுதான் ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் ஸோ இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ஜின்லேயே வந்து கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்னு ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக் நடக்கும் அந்த ஸ்ட்ரோக்கில் பிஸ்டன் என்ன பண்ணும் கீழேருந்து மேலே வரும் அப்போ ஏர்ஃபில் மிக்சர் கம்ப்ரஸ் பண்ணும் அப்போ ப்ரஷ் அப்போ ப்ரெஷரும் டெம்பரேச்சரும் அதிகமாகும் அந்த மாதிரி சஸ்பென்ஷனில் பள்ளத்தில் விடும்போது பிஸ்டன் கீழேருந்து மேலே மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும் பொழுது ஹைட்ராலிக் ஆயிலை வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணும் அப்போ அப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணும் பொழுது ஆயிலோட ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும் திரும்பி நார்மல் ரோடுக்கு வரும் பொழுது மேலே வந்த பிஸ்டன் அகைன் கீழே போகும் அந்த மாதிரி கீழே போகும் பொழுது ஆயிலோட ப்ரெஷர் வந்து குறையும் இந்த மாதிரி ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் அதிகமாக டக்குன்னு ஹை க ஹை ப்ரெஷரில் வர்றது திரும்பி லோ ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஏர் பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அதாவது நுர மாதிரி உருவாகும் சரி சும்மா நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் ரோட்டுக்கு போயிட்டு வரேன் பள்ளத்தில் விட்டு ஏற்றுறேன் அந்த மாதிரி நுரை ஃபார்ம் ஆயிருமானா பத்து நிமிஷம் ட்ரைவ் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி ஆகாது தொடர்ந்து ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணும் பொழுது ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஹைட்ராலிக் ஆயில் வந்து ஹை ப்ரெஷரில் வரும் கம்ப்ரஸ் ஆகும்போது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது லோ ப்ரெஷர் இந்த மாதிரி மாறி மாறி கண்டினியூஸாக நீங்கள் ரொம்ப தூரம் போகும் பொழுது அந்த மாதிரி ஏர் பபுள்ஸும் நுரை வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா எஃபிஷியன்சி குறையும் அப்போ நிறைய பேருக்கு பயம் வரும் நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் போனேன்னா என்னோடய சஸ்பென்ஷன் வந்து போயிடுமா அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கண்டினியூஸாக நீங்கள் அந்த மாதிரி போகும் பொழுது ஏர் பபுள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் நுரை வரும் அந்த ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து நீங்கள் பைக் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் ஆயில் வந்து பழைய கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ரைடு மட்டும் உங்களுக்கு கம்ஃபர்ட்டாக கிடைக்காது நார்மல் பைக் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்கன்னா பழைய கண்டிஷன் வரும் திரும்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஆயில் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகும் அதனால் வந்து பயப்பட தேவையில்ல சஸ்பென்ஷன் லைஃப்லாம் நல்லா வரும் அந்த ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட்டாக இருக்காது இந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த கனிஷர் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த கனிஷருக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த கனிஷர் வந்து கேஸ் ஆயில் ரெண்டோட ரிசர்வ் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதோட ஒர்க்கிங் எப்படி நடக்கும்னா பள்ளத்தில் விடுறீங்க பிஸ்டன் கீழேருந்து மேலே மூவ் ஆகுது அப்போ என்ன ஆகும் ஆயிலும் மூவ் ஆகும் அப்போ அந்த ஆயில் என்ன பண்ணும் நேராக போய் அந்த கனிஷருக்குள்ளே வந்து நைட்ரஜன் கேஸை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அந்த கேஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும் திரும்பி என்ன ஆகும் நார்மல் சர்ஃபேஸுக்கு வரீங்க பிஸ்டன் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணும் அந்த நைட்ரஜன் கேஸ் என்ன பண்ணணும்னா திரும்பி இந்த ஆயில் மேலே ஒரு ப்ரெஷரை கொடுக்கும் அப்போ திரும்பி ஆயில் என்ன பண்ணும் ப்ரெஷராக திரும்பி சஸ்பென்ஷனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகும் இப்போ நியூட்டன் தேர்ட் லா படிச்சுருப்போம்ல எவ்வளோ ஃபோர்ஸாக பால் செவுத்தில் அடிக்கிறோமோ அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக ரிட்டன் வருதுன்னு அந்த மாதிரி பிஸ்டன் கம்ப்ரஸ் ஆகிறப்ப இந்த ஆயில் என்ன பண்ணும் ஃபோர்ஸாக போய் கேஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும் கேஸ் திரும்பி என்ன பண்ணும் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப இந்த ஆயில் மேலே ஒரு ப்ரெஷரை வந்து கொடுக்கும் அப்போ இந்த நைட்ராக்ஸ் கேஸ் வந்து எதற்காக அப்படின்னா அந்த நைட்ரஜன் கேஸு இந்த ஆயிலோட ப்ரெஷரை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தான் அந்த பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து நைட்ரஜன் கேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆயில் ப்ரெஷராக இருக்கும் பொழுது ஆயிலோட ப்ரெஷரை வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏர் பபுள்ஸோ இல்லை நுறைய உருவாகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப கம்மி அப்போ ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நீங்கள் ஓட்டினா கூட உங்கள் சஸ்பென்ஷன் ஹைட்ராலிக் ஆயிலில் வந்து ஏர் பபுள்ஸும் நிறையோ ஃபார்ம் ஆகாது அந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுடைய ரைடு வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் எஃபிஷியன்ஸாகவும் இருக்கும் அதற்காக தான் வந்து அந்த பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த வீடியோவை பற்றினா உங்களது எண்ணங்களை